Ne 
ფილმი და აუზები ყველას. რა სად როდის ეს თემა მაინტერესებდა? ყოველთვის ამ პასუხებს ველოდებოდი პუბლიკისგან. ეს იყო ჩემი ოჯახის წევრები, მე რე მეზობლები, მე რე ნა. ეს ქონდა ყოველთვის მარა. მე რე მოხდა ისე რო ლოკალიზე დიდი დიდი გოგო მიხვდი რო ეს არ იყო მარტო დეზედორის ხელში სირბილი, ეს მახლა ვიდეო და ნამდვილი მიკროფონი დამკარო. არ არ იყო ალტერნატივა ყოფილი ყო აქ. სხვა და ამიტომაც აქ ჯერჯერობით კიდე პედაგოგიური ინსტიტუტი იყო აქ წუ მაშინ მე წელს უკვე გახდა უკვე სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე წავედი და ისე ცადე ბედის მონახევრეობით დახოცეთ ბედის მონახევრეობით და თქვენ წარმოიდგინეთ და მე ხუთი იქ და ამსე გახდი სტუდენტი 90 წელს. და ეს მაშინ ვერ წარმომედგინა მე მოკარი ყური ერთხელ დედა ჩემ მამაც ეცეუნება და სად მიყავს ახალ ოც და დაზებული პერიოდი იყო და უპასუხა მაინც ვერ ჩააბარებს ხო და მაინც ვერ მოვა გულიდება ხო 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 გული მაინც ვერ მოხდება რო პირველი წელი წადიო მარა მოხდა სასწაული მართლა სასწაული იყო ხო მე მგონი იმს მერე სასწაულები ასე გამართლებული ჩემცხრებაში აღარ ყოფილა და მაშინ შოკის მომგველი ძალიან დიდი კონკურენცია იყო ექვსი გამოსცა ჩააბარე თავის ტურები თავის ამბები და რადგანაც გაუხ ი ღირსი რო ყოფილი ყავი ასეთი დღეს 100 წლის აა ჩვენი უნივერსიტეტი მე 100 წლის აა რა ხო ხო მოკლედ და აგრამ ეხა შე რასაც მე კითხები შორს წავედი აა მე პროფესია აუცილებლად იქნებოდა ფსიქოლოგია აი გიჟდები და ძალიან გულინწყდება ეხას კი მზადა ვარ ჩემი 45 წლის ასაკში კიდევ ისწავლო და უფრო გავაღრმაო ფსიქოლოგიური საფუძვლები რაც მაგ თუმცა 20 წელი იმუშავ ადამიანებთან და გქონდეს და ხშირად არ იყო ფსიქოლოგი შეიძლება რომ ფსიქოლოგი მაშინ უნდა დანებო ამ სფეროს რაც ახლა და მეფრინველობაში პატარა წიწილები გამოზარდა თუმცა იმას ვის ფსიქოლოგი წიწილებს აცუდა თავისი ფსიქოლოგია ალა თავის თავისი ფსიქოლოგია აქვს და თავისი ფსიქოლოგი შეიძლება მოკაჭ ძალიან ვარ გასახსენებელი ძალიან ბევრია მაგრამ უშუალოდ გადაცემა რომელსაც პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ხვია როდის გაგიჩდა დიდია ვიდრე გიგას თან გადავალ რატო შემოვერთ ამ გადაცემას და რა სიახლეები შემოიტანა და ახალი სული და ახალი გული მაგრამ თქვენ როდის გაგიჩნდა დიდია რა იყო აი ამ გადაცემის მოტივი ეს იყო მართლა დიდი ხნის უკან 2004 წელს თებშების რეცხვის დროს მომან მომამორს ლაგეობნებ რაღაცა ფიქრობდი მაშინ თითქმის შეიძლება ეთქვას რომ ხოტო მხოლოდ რადიოში მქონდა დილის და ღამის ეთერი ეს რაღაც ემ დიდ ადამიანებზე ორიენტირებული ყოფილი იყო უფრო ღრმა 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 ვიდრე ისე დაპირული დაუშვათ რაღაც ესემესები რაღაც სტუმრიანობა რომელიც ასე მოიცავდა მართალი ადამიანებთან ინტერვიუს და მათ შინაგანი სამყაროს გამოუნებას მე უფრო ღრმა მინდოდა ერთხელ რაღაცაც ბევრ თებშების რეცხვა მოხდა სასწავლებლად რეცხვები და მაშინ მიტრიალებდა მიტრიალებდა რა შეიძლება გაკეთდეს რა პარალელურად შე რეცხვა ხო რეცხვა ვიდრე შენ წარმოიდგინე და ფიქრობდი და მოხდა ეგეთი დავალაგე ოთხპუნქტიანი გადაცემა სახელიც მოუფიქრე უცებ და რაღაცაც წამიროთ მოხდა ამ ყოლაფრის თქვა ვერ გეტყვით მე ერთ რაღაც ერთ სამ საათში დავალაგე ეს იყო ალბათ საჭირო კარმა მაშინ რომ ჩამოყალიბდა ჩემს წინში ეს პროექტი და მერე რომ მოიტანენ და ისიც საჭირო და ბედის წერა იყო რომ რადიო მაიტაცა და ძალიან საინტერესო დავიწყე 2004 წლის ოქტომბერში პირველად გავიდა ეს გადაცემა. მე რა ეხა ძალიან დიდი ხანია გასული ხო ხდები ცხოვრება ისრება და გადაცემა როგორ ამ ნაშენ შემენცვალა. მე რა გაჩდა იდეა რომ ორი წიგნი გავაკეთე თამდევრობით ეს ფსიქოლოგიური ნოველები რომელიც ჩემი სტუმრების შინაგან სამყაროს ასახავდა. იქ 2 საათიანი ეთერი იყო პირდაპირი ეთერი იყო და ახლა უფრო სხვანაირი იყო ურთულესი იყო. იქ მოსთო უკვე იყო აკაც კაცებდა. სამოცი კითხვა იყო. ბლიცში შედიოდა. მე რა ათი კითხვა არაოდნარ შეკითხვებში იყო მე რა საყვარელი მუსიკალური ნომრები იყო ვინც არის ნამყოფი და ჟე საჩუქრებიც იყო გადაცემდი მაყურებელ მსმენელი გადაცემდა მე რა ვამბოდოს ეს მე და მაყურებელი და და ხაზა საოცარი ეს კონდა რა მე რა საყვარელი გაჩდა იდეა გადმოგეტანა ტელევიზიაში გადავა ფორმატ ეთე ხან სასწაულებს ვერ ვიძამდი თუმ დრო ტელევიზიის სანამდვილად არ იყო მე რა ტელევიზიაში გიგამ კიდე თავისი ხელი დაატყო ამას და ახლა მე ხუთე სეზონი საერთოდ ცოტა უფრო სხვანაირი შეცვლები მოვადით იმიტომ რომ მე ვიცი ცხოვრება ისე მარტივდება არ შეიძლება გადაღალო უკვე მიხვდი რა არი მოთხოვნადი მაყურებელში და ყურებადი არ შეიძლება გადაღალო მაყურებელი ეს შენი ღრმა ფილოსოფიით და რაღაცა IQ კოეფიციენტით სხვაგან და ადგინეთ სადავარც მაგრები და სუსტები მაგრამ იმ ჩემს მაყურებას რომელსაც ეხა ეკრანი მეგადი სუსხედან და უყურებენ აღარ აინტერესებს ბევრი სხვა ესეთი ხეულები ცოტა უფრო მსუბუქად გავხადეთ რა სტუმრები აღარ მოდიოდნენ და ხოტა ვარ ნაგარ ყავდა და ხო უკვე უკვე გახდა გაჩდა რაღაც 
ნაცნარი ეს გვარი ფობია და ამან უკან დაგხია ამას ასე გრძნობდი. ამიტომ ეს გადავწყვიტეთ და გიგასაც ასე თქვათ აქ ამაში წვლილი უფრო სხაფ 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 სხა ახანდახან ახლა ისე წავიდა ჩემს აქ მე კითხვებს ასე აღავწოთ რა იყო დრო ვიჯეკი და კითხვებს იმდენი ხანი ვფიქრობდი კითხვებზე ხო <laughs> 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 და შემდეგ ვესრებოდი გადაცემების ჩაწერა საერთ არ ქონდა შეხება ნუ როგორც ვესრებოდი ვესრებოდი მაშინ რომ გადაცემის პროდიუსერი გახდა ბედი არც მე ფიქრი არ ასე ბოდი ერთხელ იყო მე რაღაც თემა და შევთავაზე რაღაც სტუმა ეს რომ მოვიდა შენთან გადაცემაში თქვა და აქ და მე კიდე სხვა წამ მოვიდა სტუმა ეს რაღაც უკვე ნელ-ნელა ჩავჯიხ და ჩავერთი ამ ფორმატში მაგრამ თან მოყარს ურთიერთობა ძალიან ხშირად ალბათ ნახავთ მის სელფომანი დაგერებულ გალერეას ფეისბუკზე და შესაბამისად ურთიერთობას უყარს მარტო სელფებს კი არ იყავს და მეგობრება და ამან წარმოშვა იდეა რომ მოდის ჩვენ მეგობარი ერთ-ერთი ცნობილი სახე აღარ მახსოვს პირველი ვინ იყო მოსული იყო შენს გადაცემაში და ისე გაგვიტკბა იმიტომ რომ კარგად შევხმათ გველდის ცოტა რაღაც გამოცდილება ჩვენ განაც გაეს დღემდე იზიარებს მაგრამ იმ გიგას რაც აქვს მე ის არა მაქვს და რაც მე მაქვს ანუ ავსებთ ერთმანეთს ხო ავსებთ ერთმანეთს რაღაცნა ერთა მე გადაწყვიტ რა ცოტა ფორმატი შემეცვალა გადაცემის მარტო სტუმარი და წამყვანი და მთელი ეს ერთ საათი ეს გაგვიტარებია იქნებოდა ჩემ მიაზე რაღაცნაეთ მოსაბეზრებელი მაყურებლისთვის ეხა უკვე ჩავრთეთ სიუჟეტური ნაწილი ვოქს პოპების ნაწილი ჩავრთეთ რაღაც მუსიკალური ნომრები რომელსაც შესაბამისად თუ კი გყავს მომღერალი სტუმარი ის თავაზებს თავის ხრივ თუ ყავს სხვა სტუმარი გვაქვს ესეთი გადაცემის კრეატიული მიქსი არის ესეთი ნაწილი სადაც სტუმარი თავაზობს თავის ანუ თავის თავს სხვა ამპლუაში მაგალითად თუ კი არის ჟურნალისტი შეიძლება უცებ აღმოჩნდეს ზარეული სამპლუაში და რაღაც ესეთი შემოგთავაზოს ანუ ამით უკვე ახალისებთ გადაცემას თავარი ნიშა კიდე ამ გადაცემის ის არის ჩვენ არ ვართ სტუდიურები და ჩვენ გადაცემაში ფაქტიურად ვერ ნახავთ ერთი და იგივე ფონს ანუ არის სულ სხვადასხვა გარემო სხვადასხვა ლოკაცია და არ გყავს ერთი და იგივე სტუმრები ხო არ იმეორებს სტუმრებში ნახოთ ადამიანი თუმცა ძალიან მინდა რომ ეხა შემოვიდეს ანუ სტუმრები ერთხელ როცა იყო თქვათ წინა სეზონებში კიდევ ერთხელ მოხდეს ამ გადაცემაში უკვე შეცვლილ ფორმატში და შეცვლილი ფორმით ხო ჩვენ გვაქვს იდეა თუ გამოგვევა ძალიან კარგი იქნება გადაცემას ქვია პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე მოგეხსენებათ პორტრეტი მარტო ადამიანებზე ითქმის ხო მაგ ადამიანის გამოსახულება გადატანილი ტილოზე ნიშნავს პორტრეტს მაგრამ რაღაც ხანდახან გამოუჩეთ გადაც გამოყო ალბათ გადაცემას მარტო ჩარჩოს გარეშე ჩარჩოს გარეშე უკვე მოვლენებიც არის ხო ჩარჩოს გარეშე უკვე სიტუაციებიც არის არ არის არ იქნება ურიკო ადამიანების გარდა დავხატოთ თითო ნაი მაგალითად ცნებები მუსიკა იქნება მოდა იქნება ბავშვობა იქნება მოხუცებულობა იქნება რაღაცა ყველაფერი ის რაც შეიძლება საინტერესო გახდეს მაყურებლისთვის და ამოვარდნილი იყო სიმო ყოფითობისგან და იმ მიღებული და გადაჭმული ასე თქვა დინამიკისგან რაც უკვე მობეზრებული აქვთ ადამიანებს ამ ამ რამდენიმე გადაცემა გავაკეთებ ჩვენ მაგალითად წინააღმდეგზე ადამიანებს გვერდია უარი და მოვლენებს და ფაქტებს და რაღაცა აბსტრაქციებს შევეხეთ აბსტრაქციებსაც აქვთ თავი გამართლებული აბსტრაქციები მაგალითად გვაქვს ახლა ჩვენ რაღაც ამ ახალი სეზონიდან იდეები და მე რომ ნახოთ თუ ეს აბსტრაქციები გავარშავს უკვე მაყურებელი თვითონ მიიღებს ამას ანუ რეალობა იმდენად გადაღალა დღეს უკვე საზოგადოება ვფიქრობ რომ აბსტრაქციები გამართლებს და იქნება მოდული და ტრენდული ამ შემთხვევაში. იგი გავახსენებთ რეალობა, რომელიც ხშირად სამწუხაროდ ერთფერონებით არის ხოლმე გაჟღენთილი. ირგვლივ არსებობს ძალიან ბევრი ტელეარხი, ისეთი პატარა სახელმწიფოს როგორიც არის საქართველო, მაგრამ ყველა ადამიანის წუხს და ჩივის რომ არ არსებობს 
გადაცემები რომელიც არის შემეცნებითი და არსებობს ინტერნეტი რომელიც უკიდე განუა თავი შესაძლებლობებს. ამდენად რა რთულია გადაცემას რომელიც ესეთი დიდი ხანძრევი ისტორია აქვს, კვლავ აქტუალურობა შეუნარჩუნო, შენ როგორც პროდიუსერმა მაც პროცენტულად ჩვენს ეს ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული და რას აპირებ იმ გადაცემისთვის გააკეთო რომ კვლავაც შეუყარდეს ადამიანებს და გაუჩნდეთ სურვილი რომ გადმორთონ და დაელოდონ გადაცემას. ანუ იმის გამორო დარჩეს აქტუალური ეს გადაცემა ყოველთვის მა აქვს შემუშავებული რა ჩემი სტრატეგიები აქ არ იქნება ყოველთვის ცნობადი სახეები და ეგრეთ წოდებული ფეისები ესე რომ თქვათ იქნებიან უბრალო ადამიანები შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეთ სრული რა უბრალოდ ქუჩაში დავიდეთ სადმე აი ბაღში ჩამოვჯდეთ სკამზე და იქ ჩვენთან ერთად აღმოჩნდეთ გვერდში ადამიანი რომელიც იმ ბაღს ალაგებს საღამოს შეიძლება ჩვენ გვერდში აღმოჩნდეთ ხოთეშის იდეები არ გააშორო ოცებას იძება მოიპარო ამის სულებიც არსებობს არა ეს შეგნებულა ხოთე რაღაც ნაგად მინდოდა მე თქვა მე თავის შევიკავე მაგრამ ნანიკ აი ხო აი მართლა შეიძლება თამამ მა თქვა ერთხელ ერთად გადაცემაში აღარ მახსო სა თქვი მაგრამ მე გამი გამი პიმასკნეს გამი შარჟეს რო თეატრში შეიძლება კონკურენტი არ აყავს და მართლა არ ამყავს დღევანდელი ტელესიცეს ადგილობრივს თუ გადავხედ მე არ ვეხები ახალი გიგანტებს ჩვენს მეგობრებს ცენტრალური სივციდან უბრალოდ ლაპარაკობ ლოკალში ხო მას ამ გადაცემას უბრალოდ არ აყავს კონკურენტი ასეთი ტიპის ასეთი არსის და ფილოსოფიის თუ მსოფხედოობის გადაცემა არ აყვაქა ხო თუ იმეს საწინააღმდეგო რა მიაგდან კონკურენტს ხო აი მას შეიძლება და მიუხედავად ამისა რომ არ არის ხო და ჩვენ კიდე ამ ძიებაში ვარ და არჩევდებით და რაც შეიძლება მეტმ ადამიანმა შეიყვაროს მეტმ ადამიანმა ასე თქვათ გაიგოს ჩვენ გადაცემის ამ ზოგადად მის ხო არის ახლა ძალიან კარგი ტენდენცია რომ ჩვენ გადაცემა ძალიან მოწონს საზღვარგარეთ ასულ ქართველებს და გვაქვს ძალიან ესეთი თბილი მიმოწერები და ხანდახან გეუბნებიან რაც შეიძლება მეტი ხუთა ესელი გამოაჩნდეთ მოგვენან და თუმცა ჩვენ იმდენად პრესტიჟულები ხვდებით ნელა ეს არ არის ხო ხე დავაკაკონე პოზიტივია რომ აი ხო აი გიგას სამსახურება ვარ შეიძლება ხო რო გვერდი აუარად გიგას რომ პრესტიჟი ხდება ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება ეხა პირველი გადაცემა რომ მეხუთე სეზონი შემოვაჭრებით მე გასმ ყურებას იქნება ერთი შეიძლება თქვას ქართული სივცის ტელესივცის ვარსკვლავის ნანუკა ჟორჟოლიანის პორტრეტით რომელიც სპეციალურად ჩამოვიდა ამ გადაცემის ეს ანუსები უკვე გადის და სპეციალურად პატივი დაგდო ჩვენ მოწყვიტა თავისი ერთი დღე და წამოვიდა ეს ექსკლუზიო რაღაც რაღაცებსაც გეუბნება და ასე მეუბნება რომ ძალიან ბევრი და საინტერესო გადაცემები შეიძლება აჩუქონ დაუშვათ ჩვენ მასტუმრებმა ჩვენ გადაცემას და მე მიხარია რომ ეს ნელ-ნელა ხდება რაღაც მიყოთ რომ მოდი პიტაპრიკეს კუდანო კი ვიხვეწებოდი აი წეღანაც ვიხსენები ვიხვეწებოდი რომ იქნებ გამონახო დრო და რაღაც ერთმა ქალბატონმა სახელდაგოს არ დავასახელებ ეს ხოლმე ისეთ მითხა იცით რა არის რომ შენი ხაც თან ხდები თეა ამ გადაცემაში ხოც როგორ მიყვარხა რომ როგორც კი ჩაიწერა გადაცემა დღეს ცხაჯერ მიდა როდის აი კიდევ აიუთუბი დაინტერესებს აა გაინტერესო თუ რა ჩემი ხაც მე ჩემი ხაც თუ რა კაცებ ქალბატონზე ჩემი მო თქვა იქ ქალბატონო მე იმ ყავხარ უკვე რა ნახეთა რაღაც ის ხაც გინდა აი კიდევ თქვენ გინდა ასე მამადლიდნენ მისთავს ყოველ მართლა იყო ხო რა ხაც აი მოეგწოდებული შეუცხენი ვარ გაუმაზი ვარ მიუტოვები ვარ რაღაც ხო ლამბე ეგრეთ წოდებული და აი გასულ სეზონ ზე კონდა ეგეთ შემთხვევა როცაც აი უცებს სტუმარი გადაიგიგმა სტუმარი რომელსაც თელი კვირის მანძილზე ჰყავდა ნუ საბედო და ანონსებული არ ჰყავდა რა თქმა უნდა წინასა მაგრამ ჩვენ ვიცოდით სტაფმა ვის წერდით და ვიზე ვიყავით ორიენტირებული შეკითხვები მასზე იყვაწყობილი ჩვენ გვაქვს ნაწილის არის ფოტო უნდა ამოიცნოს ადამიანი ეს ფოტოც მასზე იყო მორგებული ყველაფერი ანუ ამოიცნო და იმ ადამიანის ფოტოს ვის იყო მასთან კავშირში და ერთ დღესაც ნუცაც უნდა ყოლდა ცნობილი პარლამენტარი ერთ-ერთი გასული უკვე მოწვევს პარლამენტიდან აღმოჩნდა რომ ეს ადამიანი ფიზიკურად ვეღარ ახერხებდა მოსვლას და თეორეთის როდესაც მიიღებდა თავის ლოკაციას ანუ ზის ანუ მე მიიღებს ეს როდის მოხვა რა შეები მე თქვი მომყავს სტუმარ და მოვდიო და კიბეს რო ავთვიო ვისაც ელოდება თია გამოვიდა რა უნდა მიესალ მოსრო გამარჯობათ კონკრეტულ პიროვნებას კონკრეტული სახეები მართოს უცებ ხელში შეჩა გუგული მაღლა მაღლაცე საერთოდ არ ელოდება და ელოდო გუგულის ან იმიროდ აი ეს ელოდებით ტანკერ არ მაღლად ახალგაზრდა ესეთი შხვარტ ქალს და ზეითობა გთავი და შეუძლის გუგული ხო და ძვირა ხო თუმცა ქალბატონა გუგულიმ დახატა ძალიან უკარგი პორტრეტი 
ერთ-ერთი გამორჩეული გადაცემა იყო და კარგი სასიამოვნო რესპონდენტიც აღმოჩნდა და გაამართლა ესე რომ ვთქვათ მეორე გეგმამ და სხვა შეიძლება ანუ ის მომენტი იყო რომ ხალბატონი გუგული დარჩა მარტო პარლამენტარებიდან კუთაიში ბოლოს ხონდა ტევე პირველზე ჩართვა და ეს თავზე ვადექი როგორც კი ადგებდა ნამე ვთქვათ ჩვენ თან მოდი ხარ გადაცემაში აღარს მიკითხავს გინდა თუ არ გინდა მოდიოდა ჩვენ აკა გინდა სამოლო გეგმებზე მინდა კითხო ხო მარკ სურს ანუ ინტრიგის სახით ან რაღაც შენთვის დაიტოვან რაიმე სიურპრიზი სახით შემოვონა ხო მისი ხილვი შესაძლებლობა ექნება ადამიანებს გადაცემაში ამ სეზონზე ან თამამად ვიწყო ანუ არ გავაშხელებ სახელებს და გვარებს თუმცა თამამად ვიწყო მაყურებელს რომ იქნება ძალიან საინტერესო სტუმრები როგორც ესეთი ვარსკვლავური სივრციდან ასევე ადგილობრივი მასებიდან ასევე გვექნება გადაცემები რომელსაც საერთო თარიღდებიან ამ გადაცემის ფორმატიდან თუმცა უცე ფერთხესა ჩართავენ ტელევიზორს და აღმოჩნდებიან სულ სხვა სივრცეში და სხვა სამყაროში სადაც არ იქნება ერთი კონკრეტული რესპონდენტი და შეიძლება აღმოჩნდეს ანუ გადაცემა შეიძლება აგებული იყოს უფრო ძაღლზე ან ესეთ რაღაცა ძაღლზე საინტერესო რაღაცა იქნება იებზე ენძელებზე ყალმებზე და მაგნოლიებზე და მინდა უბრალოდ უცე რომ შევეხო ამ ამბავს რომ ჩვენ მყავს ადამიანები გვერდით ვინც ყოველთვის ჩვენ გვერდში გვიდგას და ამ შემთხვევაში აი ესენი არის ემიგრანტები უკვე ამ სეზონზე რომლებიც გვიდგანან გვერდში მანამდე იყო სხვადასხვა ადამიანები და ასევე არ შემიძლია რა ვქნიშნო ყოველთვის ვამბობხონ რომ უღმესი მადლობა ხალბატონ მანანა გოგლიჩიძეს რომელმაც ასე თქვა თავდა პირველ ეტაპზე აიღო ამ გადაცემის პატრონაჟი საკუთარ თავზე დღეს ყავს ანუ ჩვენთვის საკმაოდ პრობლემატური თემა არის ხო მე ვიცოცა ხა ემზადები გადაცემისთვის ჭირდება ვარცხლობა ვიზაჟი და ყავს ორი სალონი ამ ეტაპზე ეს არის სოპრა და მილანო რომელიც გვიდგას გვერდში ყოველთვის და აი თანყოებიან ესე ვთქვა თავის თვითონ უღმესი მადლობა ამ ადამიანს და თითოეული ადამიანს ვინც სიდობს ჩვენ თან ადგომას მე კი მადლობას გადაგეხთი რომ სხვა ფსიკეთას არ უკარგავ და აუცილებლად ესე მადლიერებით ხარ გამსწავლო რის ეს მაგ სოპრა და დავამთავოთ მე მეს მის თქვენი ეთერის ასე ვთქვა ეთ გვარის ღუდეს და მე აუცილებლად უნდა მიუმართო პირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებს იმ უბრალო მაყურებელს რომელიც აი მართლა გულისყურით და მართლა გულით ელოდებოდა მე ვიცი ეს ვთი ადამიანები უფასოდ მე მითხრეს რომ არსებობენ ეთი ადამიანები რამაც ფრიად გამაკვირვა და მართლა ესეთი აღმაშფოთებელი შორის დებულები უი მართლა რა ასამბო აღმომხდა რომლებიც ელოდებოდნენ ამ გადაცემას და ძალიან ხშირად მე კითხებოდნენ წერდნენ გვერდზე პირადშიც ოთი ელოდის აღდგება ესე ნი იყო რაჭველები მეგრელები სამეგრელოდან ანუ არ ლაპარაკო ფხოთა ფხოთ და ეს და ესე ნიყვენ თბილისი და ბათუმი და უცნობი ადამიანები ეს პირდაპირ ისე ცხოვრობდნენ ხო როგორ ველოდებოდით ამ ყოველფერს და აი ზუსტად ამათთან შეხვედრის სურვილი იყო ჩემი უპირველესი და კიდე არ აქვს შეიძლება რომ არ თქვა ცოტა გულის წყრომა და ცოტა ტკივილი იმიტომ რომ ახლა არ ისეთი გადაცემა აქვს რომ ხიარულად ხდები დღეს ამ სეზონის გახსნას რომ უკვე შაბათს მაგრამ არ შეიძლება რაღაცა პატარა ეს არ გავაკეთო იმიტომ რომ ჩვენ რომ ამ ქალაქში ცხოვრობთ და მუშაობთ და აი ამ პატარა ესე თქვათ ჩვენი სიტი გვაქვს თივი სიტი გვაქ ხო ეს არის მატო ამ თბილ ენთუზიაზმზე და ამ სიყვარულზე ვერ დაფუძნდება ამას ჭირდება მხარდაჭერა როგორ მართლა ჭირდება და ამისათვის უნდა აუცილებლად ზენ რეგიონალ მედიებს გვერდით დაუძგინონ ადამიანები ამ შემთხვევაში ჩვენ არაფის არ ვთქოთ გარდა ურთიე თანამშრომლობისა ისინი თანამშრომლობენ ჩვენ და ჩვენ უკეთებთ ჩვენ საქმეს და ვაბრუნებთ ესე თქვა ჩვენი ხო ბუმერანგის პრინციპით პატივისცემას ამ შემთხვევაში უბრუნებთ ჩვენივე საქმეს ხო მაგრამ ეს არ ჩაჭერ ამ ქალაქში ძალიან ცუდი ასე არ არის რომ შეწუხებული ამ ყოველფერს ხო ეს მოქალაქეობების სოლიდარობის დაბალი დონია მე პირდაპირ ვეწყო და ბევჯერ მითქვამს და შეიძლება ბევს ძალიან გულზე მოხვედრია და ეს ხო პირდაპირ ეთერში მე ვილა აკი ვერ გამაჩერეს მედის დილაში და მე ილო ბეროშმა სანამდე არ შავეყო და მანამდე არ გავშენდი თუ აი არ მომწონდეს ეხა არაფერია რომ აქ ეს ეთი სადგმელი რომელიც მე ამის მე შემცხვენოდეს დაჩერება მეტი მხარდაჭერა და თანამშრომლობა მე მოუწოდე ბიზნესმენებს მე წარმებს მე ცენტრალურ ძალიან მე დევს ისეთ საქ ჩვენს და ამიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება ეს ურთიერთ თანამშრომლობა ქმნის ფონს ამ ქალაქში არსებობის ცხოვრებისა მე რომ მოგაქვთ თავი და როგორ ხარიაც რომ კარგი პროდუქტი პროდუქტია იქნება ხო საიდან ჩვენ ჭირდება ერთმანეთს და უცებათ უნდა სოლიდარობა გამოუცხადოთ იყავით მეტი ტოლერანტები 
და მიიღებთ მეც, იმიტომ რომ შინაურ ღვძოს უნდა კონდის აუცილებლად შენდობა და მისი ლოცვა უფრო ჭირს ხვათა შორის მინდა გითხრა. ეზრა გარეულებისა და განსაკუთრებით ემიგრანტებს მინდა მადლობა უთხრათ ეხაც რაღაც საკეთი არ გავაჟღერებ სიურპრიზის სახით და მე რა მეორე კონკრეტულად ეთა დამეს რომელმაც ასე თქვად მითხრა რომ შენ ამას გააკეთებ და აუცილებლად მოხდება სასწაული და სასწაულად არ თვლი ნამდვილად მაგრამ ის რომ მე ამდენიმე თვის ასე თქვად ხანგრძლივი ყოყმანის შემდეგ ისევ შემოვედით და შემოვიჭერით ეკრანზე რასაკვირველია ტელევიზიის ხელმძღვანელობის შთაგონება იყო და იმ კეთილი ხალხი რომელსაც მართლა უყვარს ჩვენი ტელევიზია ეთო სუსურებს ამ ქალაქს და გემონებიანი პროდუქცია თავს იწერებს იქ ამერიკაში, კანადაში, საფრანგეთში, პორტუგალიაში და ჩვენ აი ასეთი გემონებიანი ქალაქიდან ვართ, რაც ასეთი დახვეწილი ადამიანები ცხოვრობენ, ხატავენ თავიან ქალაქს, თავიან თავს, თავიან ზოგადად სამყაროს და შეხედეთ მსოფლიო ჩვენ რა კარგები ვართ. დიდი მადლობათია და ბოლოს ბოლოს ვიტყვი. ეს შეუძლიათ თქვენ. ყოველ შაბათს ტელეკომპანია Mega TV-ს ეთერში შეგიძლიათ გადმორთოთ თქვენი ტელევიზორები მომართოთ ესე თქვა მეგატივზე და ყოველ შაბათს 22 საათზე დაელოდოთ გადაცემას პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე სადაც იქნება უცნობი და ნაცნობი ადამიანების ახალი შტრიხები ახალი ფერები სპეციალურად თქვენთვის და მხოლოდ თქვენთვის ჩვენ უნდა მაყურებელო ჩვენი ფეიჯი გვაქვს ასევე ფეისბუკზე პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე დაგვიმატეთ მოიწონეთ და მიიღებთ სიცხოს სიახლე და მოკლეთ გადმოერთეთ მეგაზე ძალიან დიდი მადლობა გისორებ წარმატებას გადაცემას რომ ეს ასეთი მრავალწლიანი ისტორია აქვს და დღემდე უყვართ აღსოთ ეს არის ალბათ თქვენი დამსახურება და იმ თემების მრავალ ფერონობისა და აქტუალურობის რომ ესაც თქვენ ეხება ვით დიდ მადლობას გადაგეხდით რომ მობრძანდით და ეს მადლობა ამ ხალაქსა გამოიარეთ მთელი ხუთი სართული ეს ხუმრობა არის ეს ერთხო მაინც ყოფილა და რა გომბა ნეგატივი შეიძლება ზოგადად პრესის ახში ეცოდიდება და ამ ხალაქს არ არის ცამეტი წელი ეს ძალიან ადვილი ანუ ძალიან კარგია როდესაც გაქვს არო უბრალოდ იარსებოდა ემსახურო იმ ადამიანებს რომლებიც ჩვენს ირგვლივ არის გესორებ წარმატებებს როგორც პირად ასპარეზი ასევე შემოქმედებით თვალსაზრისით და გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე დაელოდეთ ვიფასო ტელემაყურებლობა შაბათ სწორედ რომ 22 საათზე აიღებ სტარტს და როგორც გადაცემის წამყვანი და პროდიუსერი აცხადებენ აუცილებლად მიენდეთ მათ სიტყვებს რამე თუ გადაცემა თავისი შინაარსით და მრავალფერონებით როგორც აქამდე ახლაც იქნება გამორჩეული დროებით გემშიდობები დიდი მადლობა რომ მობძანდეთ ამასობაში სრულად საქართველოში 14 საათი 14 წუთი შესრულდა ანუ ჩაი ფიქრეთ სრულები აუცილებლად დაგისრულდებათ გადაცემა დღეს დასრულებულია დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ წარმატებულ ხიმილიან და ბედნიერ დღეს კისულებთ ხალხს შეხვდებით რა თქმა უნდა ერთმანეთს ასე რომ დროებიც ნახონდეს